హాయ్ హలో నమస్తే ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అభిరుచి అల్పాహార రుచులు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి రోజులాగే హుషారైన కాపీ అందమైన టేస్టీ అయిన ఫుడ్ అదే టిఫిన్ రెడీ గా ఉన్నాయి సో ముందు కాఫీ చేయాలా ఎస్ కాఫీ చేయాలి లాస్ట్ టైం నేను చేశా కాబట్టి ఈ సారి ఆపర్చునిటీ నీకు ఇస్తున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ నేను తీసుకుంటా సాధారణంగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు టిఫిన్ తినాలి అన్న ఇంట్లో టిఫిన్ తినాలన్నా ముందు టిఫిన్ తిని తర్వాత లాస్ట్ లో కాఫీ తాగుతాం బట్ మనం ముందు కాఫీ తయారు చేసుకుని తర్వాత టిఫిన్ తయారు చేసుకుంటాం అనమాట సో మనం దేనికైనా విభిన్నంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశం మా గురువు గారు చెప్పేది ఇదంతా నాకు సంబంధం లేదు మా గురువు గారు చెప్పినట్టు చేస్తాను నేను ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తాను కాబట్టి ఫస్ట్ కాఫీ తర్వాత టిఫిన్ ప్లాన్ చేశాను దాని ప్రకారం మేము ఫాలో అయిపోతూ ఉన్నాము ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కూడా ఇప్పుడు కాఫీ తయారు చేయాలి అంతే కదా చూడమని నేను క్యారమిల్ ఉపయోగించి ఇప్పటి వరకు మీరు ఆ పదం పలకని పదం పెట్టి ఒక కాఫీ తయారు చేస్తా ఏది నీకు నేను నేర్పించాను నిన్న అంతా బట్టి కొట్టుకోవచ్చు అదే స్నిత ప్రజ్ఞత అనండి స్నిత ప్రజ్ఞత అలాంటిది ఈ పదం కూడా అక్కడికి వెళ్ళక చూద్దాం రండి ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ అభిరుచి అల్పాహార రుచులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం ఐసిడ్ క్యారమెల్ మెషిటో సో పేరు మళ్ళీ పది పదే 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 నన్ను అడగద్దు నేనే నేర్పించాను అందుకే నేను చెప్పాను సో మీకు కూడా అదే చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం పేరు ఏం పేరు అని అడగండి ఐసిడ్ క్యారమెల్ మెషిటో రాసి పెట్టుకోండి ఎక్కడైనా ఓకే సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ కాఫీ తయారు చేయడానికి ఇది కూడా కోల్డ్ కాఫీ చాలా చల్లగా కాఫీ అంటూ తాగచ్చు మీరు సో ముందుగా మా అగ్రాణి గారు స్టవ్ అంటారు కొంచెం నీళ్లు దీంట్లో పోసుకొని ఓకే సో మనం ఇప్పుడు బ్లాక్ కాఫీ అంటే డికాషన్ పెట్టుకోబోతున్నాం సో గిన్నె పైన పెట్టి ఆ స్టవ్ అంటించిన తర్వాత ఒక హాఫ్ సెకండ్ అలా ఉంచేస్తే దానిలో ఉన్న చిత్తా చదరం ఏమైనా ఉంటే కూడా పోద్ది నీళ్ళతో కడిగినప్పుడు అది అంతా డ్రై అయిపోద్ది ఆ తర్వాత మనం వాటర్ పోసుకున్నాం నీళ్లు పోసుకున్నాం నీళ్లలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే కాఫీ గింజలు చాలా స్వచ్ఛమైన అద్భుతమైన సువాసన ఇచ్చే ఈ కాఫీ గింజల్ని డైరెక్ట్ వేసుకుంటున్నాం కాఫీ పౌడర్ కానీ ఎస్ప్రెసో కాఫీ పౌడర్ కానీ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ కానీ వాడకుండా డైరెక్ట్గా కాఫీ గింజల్నే వాడేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది బ్లాక్ ఉంది ఇవన్నీ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు పెద్దగా ఆ వేరియేషన్ తెలియదు కానీ కాఫీ గింజలు వేసి ఇది ఫుల్ పెట్టేసాం అనుకోండి ఆ సలా సలా మరిగేటప్పుడు ఈ కాఫీ గింజల్లో ఉండే ఆ కాఫీ అంతా ఆ రసం అంతా ఆ పీల్చుకోవాలి సో ఈ డికాషన్ కాస్త ఇంకా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ డికాషన్ అవుతుంది అనమాట అదే ఉద్దేశంతో మనం కొంచెం ఎక్కువ సేపు మరగబెట్టాలి దీన్ని కాకపోతే మరగబెట్టి ఆ తర్వాత చల్లారు పరుచుకోవాలి కూడా అంటే ఇది కోల్డ్ కాఫీ అనమాట కోల్డ్ కాఫీయే కాకపోతే పేరు నేమ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది సో ఐసిడ్ క్యారమిల్ మెషిటో ఐసిడ్ అని అక్కడే ఉంది కాబట్టి మనం ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా వేసి చల్లని కోల్డ్ కాఫీయే తయారు చేసుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ నీళ్ళన్నీ బాగా మరిగి ఈ రసం అంతా లోపలికి వెళ్ళి సలసలా మరగాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాం ఓకే ఓకే సో వెయిట్ చేసాం చాలాసేపు ఎందుకు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మనం హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని మరగబెట్టుకోకుండా సిమ్ లో పెట్టుకొని వాటర్ వేసి దాంట్లో కొంచెం ఈ కాఫీ గింజలు వేస్తే అది నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ సిమ్ లోనే పెట్టుకొని మరగబెట్టుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది అందుకే కొంచెం టైం పడుతుంది సో దాని వల్ల ఇది బాగా మరిగి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా లోపల దిగి ఆ డికాషన్ చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది చాలా స్ట్రాంగ్ డికాషన్ వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఇది కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి అనమాట సో ఆల్రెడీ వేడిగా మరిగిన ఈ డికాషన్ ని మనం ఇప్పుడు చల్లపరుచుకుంటున్నాం కొందరు డౌట్ రావచ్చు అసలు నువ్వు మరగబెట్టడం ఎందుకు చల్లబెట్టడం ఎందుకు డైరెక్ట్ గా నీళ్ళు పోసేసుకోవచ్చు అని మా గురువు గారు మీరు మనిషి కాదు కదా సో మా గురువు గారు చెప్పినట్టు దీనికి సొల్యూషన్ అయితే లేదు ఎందుకు మరగబెట్టాలి మళ్ళీ ఎందుకు చల్లబెట్టుకోవాలి అంటే కష్టం పోనీ ఇంకా ఇంకొక సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే మనకి డైరెక్ట్ గా ఈ బ్లాక్ రెడీ మిక్స్ తెచ్చుకుని వేసుకోవచ్చు కానీ మీ చేతి టేస్ట్ వేరు ఎగ్జాక్ట్లీ మీ చేతులతో మీరే ప్యూర్ కాఫీ గింజలు వేసుకొని మరిగి మనమే కాఫీ చేసుకున్నాం అన్న ఒక తృప్తి టేస్ట్ కూడా డెఫినెట్ గా మనం చేసుకున్నాం అంటే అండ్ రెడీమేడ్ మిక్స్ చేసిన దానికి చాలా డిఫరెన్స్ సో ఆల్మోస్ట్ చల్లగా అయ్యాయి సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే అసలు మీరు నమ్మసఖ్యంగా అని ఒక విషయం చెప్తాను అనమాట సో దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మిక్సింగ్ బాల్స్ ఉంటాయి సో అవి ఉంటే ఓకే లేదు అంటే ఒక బాటిల్ తీసుకోండి మీరు అలా ఒక్కసారి అక్కడ టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో మీకు ఒక బాటిల్ కనిపిస్తుంది సడన్గా ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఆ బాటిల్ బాటిల
పాటలతో కాఫీలని చల్లబరచచ్చా ఏమో నువ్వు ట్రై చేయి నీ నుంచి ఒక కొత్త ట్రెండ్ వస్తుందేమో తెలియదు మనం ఎప్పుడే అవుతుంది మన సంగీతంతో బండరాళ్ళు పగలగొట్టినప్పుడు సంగీతంతో కాఫీని వేడి చేయడం కాఫీని చల్లబరచడం ఆహా అవి సాధ్యం కానీ ఇవి సాధ్యం కాదు బట్ అది కూడా నువ్వు పాడితే సాధ్యం అవుతుందో లేదో నేను చెప్పలేను అంటే నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ కలిగిన వ్యక్తిని కాబట్టి సింగర్ కాదు పెద్ద సింగర్ అంతకు మించి సింగర్ పాప్ సో ఇప్పుడు ఏంటి వీడు గింజలతో పాటు వేసేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా ఎగ్జాక్ట్లీ నాచురల్ ఆ టేస్ట్ రావడం కోసం ఆ బ్లాక్ కాఫీ డికాషన్ విత్ నట్స్ సో మనం వాటిని ఏం తీసేయట్లేదు ఒకవేళ ఫైనల్గా మనం కప్పులో వేసుకున్నా కూడా అవి కిందకి వెళ్ళిపోతాయి ఒకవేళ నోటికి తగిలినా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది దానిలో వేయాల్సింది కొంటు ఉంది ఓకే అది వేసిన తర్వాత మీకు ఇస్తాను మీరు ఒక రేంజ్లో కలపండి కలుపుతురు కానీ సో ఇప్పుడు క్యారమిల్ సాస్ తీసుకున్నాం క్యారమిల్ సాస్ కూడా చాలా తీయగా ఉంటుంది చక్కగా ఉంటుంది అలా అని డైరెక్ట్గా తినకండి సో ఈ క్యారమిల్ సాస్ కింద పడకుండా బాటిల్లో జాగ్రత్తగా ఒకసారి రెండోసారి మూడోసారి మూడోసారి అంతకు మేము చేస్తే చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది ఓకే సో దీన్ని గట్టిగా పెట్టుకొని మూతని టైట్ అయిందా లేదా అని చూసుకొని ఆ తర్వాత కలపడం కానివ్వండి కలపండి చెప్తాం మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకోటి వేయాల్సింది కూడా ఉంది ఏంటి అది అంత అంత స్లోగానా అంత సుకుమారంగా సున్నితంగా కింద నేను మూత గట్టిగా పెట్టాను లేదు సో ఇలా కలిపిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి నేను తీసుకురానా తీసుకురా నేను కలుపుతాను ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు అరే క్యారమిల్ సాస్ అంతా కలిపి లోపల నురగలు కక్కుతుంది ఆ నురగలు మీకు అప్పుడే కాదు కాఫీ స్ట్రాంగ్ డికాషన్స్ మెల్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుంది ఐస్ క్యూబ్స్ ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి రీసెంట్ గా ఎన్ని సార్లు అంటే ఇది కొంచెం నాలుగో సార్ అయ్యో ఆహా లోపల నుంచి అయితే సౌండ్ వస్తుంది రీసెంట్ గా నాకు అసలు ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని అని కానీ ఈ మధ్య బయట ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు పార్టీ ట్రిపుల్ కోసం ఐస్ క్యూబ్స్ ప్యాకెట్లో అమ్ముతున్నారు తెచ్చుకొని డైరెక్ట్గా పార్టీలో ఎంజాయ్ చేయడం ఓకే మా గురువు గారు ఏదో శక్తి లేనట్టుగా కలుపుతున్నారు మీరు ఈ లోపల కప్పులు రెడీ చేయండి నేను కలుపుతా బాగా ఓకే సో ఈ మిక్సింగ్ సరిపోతుందా అంటే చాలు అర్జెంట్ రేట్లో కూడా ఎందుకంటే పెద్దగా మిక్సింగ్ చేయలేదు చాలు చాలా సరిపోతుంది మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఆపేస్తున్నా ఇప్పుడు కప్పులు ఇచ్చేయండి కాఫీని ఇలా కూడా తయారు చేసుకుంటారంటే అది ఆ ప్రాసెస్ మీరు ఆ ప్రాసెస్ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఫాలో అయ్యారు అంటే అద్భుతమైన టేస్ట్ ఉన్న కాఫీ ఆ తర్వాత ఆ కాఫీ తాగితే మీకు రిఫ్రెష్మెంట్ దొరుకుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మన కాఫీ ఎంతవరకు వచ్చిందంటే బాటిల్లో మనం అలా రంగరించి రంగరించి గిలకరించి జిలకరించి చాలా పదాలు వాడతారు మీరు ఈ కలపడానికి మీ ఇష్టం వచ్చిన పదం వాడుకోండి సో కాఫీ పేరు అయితే ఇందాక మళ్ళీ మళ్ళీ అడగొద్దు అన్నాను కావాలంటే మీరు చెప్పుకోండి క్యారమెల్ ఐస్డ్ మషిటో మషిటో సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మనం సాధారణంగా ఈ పిక్కల్ని వడబోసుకోవాలన్నమాట అంటే లోపల ఉన్న గింజలు లేకుండా సో అది ఇచ్చేయండి స్టైనర్ ఆహా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు కషాయం తాగితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది సో మొత్తం పోసుకోకుండా ఓకే దీంట్లో కొంచెం వేద్దామా నేను స్ట్రాంగ్గా తాగి మా గురువు గారు స్ట్రాంగ్గా ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు ఈ మొత్తం ఏంటి ఎవరి ఫీలింగ్స్ ఏం పర్లే కానీ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఒక స్పూన్ ఇవ్వాలి మీరు ఓకే అవేం పాలు ఇవి బాదాం పాలు మనం ఆల్రెడీ క్యారమేల్ సాస్ వేసుకున్నాం కాబట్టి అది తీయగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మిల్క్ వాడకుండా బాదం మిల్క్ వాడుతున్నాం ఆ వేస్తుంటే ఆ కాంబినేషన్ ఆ కలర్ చేంజ్ చూస్తూ ఉంటే మీకు ఏమనిపిస్తుందో కలర్ చేంజ్ అనిపిస్తుంది తెలివైన వాళ్ళకి మామూలుగా అనిపిస్తుంది మహా తెలివైన వాళ్ళకి అలా అనిపిస్తుంది ఈ రేపటి వరకు అంటే గాజు కప్పులతో వేసేటప్పుడు అది కింద నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనే భయం అనమాట ఓకే కొద్దిగా పంచుతారా ఆల్రెడీ మనం క్యారమిల్ సాస్ వేసుకున్నాం అది చాలా తీయగా ఉంటుంది అండ్ బాదం పాలు కూడా కొంచెం తీపిగా పదార్థాలనే అనిపిస్తాయి సో అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ పైన అలా పంచదార అలా చల్లుకుంటే సరిపోద్ది ఏదో అలానే అవి చేతితో స్పూన్తో కలిపి కలపకర్లా ఎందుకంటే తగిలి తగిలినట్టుగా టచ్ అయిని అయినట్టుగా ఉండాలి కావాలంటే మీరు కలుపుకోండి ఓకే రెడీ అయిపోయింది క్యారమిల్ ఐసిడ్ మెషీటో ఐసిడ్ క్యారమిల్ మెషీటో అయినా పలకండి 
చూసారు కదా క్యారమిల్ ఐసిడ్ మెషిటో ఇది తాగి రుచి ఎలా ఉందో తెలుసుకునే ముందు దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం ఐస్డ్ క్యారమిల్ మెషిటో తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారమిల్ సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆల్మండ్ మిల్క్ ఒక కప్పు ఐస్ క్యూబ్స్ నాలుగు కాఫీ గింజలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పంచదార రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఐస్ క్యారమిల్ మెషిటో తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా టీ ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని కాఫీ బీన్స్ వేసి మరిగించుకుని కొంచెం చల్లార్చుకుని ఒక బాటిల్ లోకి తీసుకుని క్యారమిల్ సాస్ ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి వడకట్టుకుని బాదం పాలు పోసుకుని పంచదార వేసి స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఐస్ క్యారమిల్ మెషిటో రెడీ చూసారు కదా క్యారమిల్ ఐసిడ్ మెషిటో తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఇప్పుడు రుచి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ పానకంలో ఉంది టేస్టీగా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం సూపర్ నువ్వు జస్ట్ షుగర్ స్ప్రింకిల్ చేసావు కదా ఇంకా కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా తీప్ అయ్యేది మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలా లేదు సరిపోయింది ఇలానే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్తున్నాను సో బాదం పాలు తీగా ఉంటే అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన క్యారమిల్ సాస్ వేసాం కాబట్టి అది కూడా తీగా ఉంటుంది సో అందుకే మీరు పంచదార జస్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి అండ్ అది చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కొంతమంది అయితే సో డైరెక్ట్ గా తాగేయచ్చు సో కోల్డ్ కాఫీ లవర్స్ అందరూ మరొక కోల్డ్ కాఫీ మీ లిస్ట్ లో యాడ్ చేసుకుని కావాల్సినప్పుడు అలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే కాఫీ అయితే అద్భుతంగా తాగేస్తాం మరి నెక్స్ట్ టిఫిన్ విషయం ఏంటి ఓకే ఈ వారం అంతా టేస్టీ హెల్దీ అండ్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ తీసుకొచ్చేసాను అదేంటి అంటే రెడ్ రైస్ సో రెడ్ రైస్ తో రకరకాల వంటకాలు మనం వండుకోబోతున్నాము అందులో భాగంగా ఇప్పుడు ఒక వంటకం వండుకుంటాం ఎస్ కరెక్ట్ గా చెప్పావే ఎలా చెప్పావు మరి శిష్యుడు అవుదామని అన్ని ఛాన్స్ లేదు ఓకే ఇప్పుడు నేను తయారు చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటి అంటే రెడ్ రైస్ తోటి రెడ్ రైస్ కీమా ముట్టీలు ఓకే ముట్టీలు అంటే మనందరికి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే కీమాతో అది మటన్ కీమాతో ముట్టీలు అంటే ఇంకా చాలా బాగుంటాయి దాంట్లో ఇప్పుడు అసలు ఏముంటాయి తెలుసా నోరు ఆ రేంజ్ లో ఊరుతూ ఉంటది అనమాట మీకు కూడా చాలా ఇష్టం కదా మా గురువు గారు అయితే ఈ రోజు కీమా ముట్టీలు వండుకుంటున్నాం అంటే నాలుగు రోజుల నుంచి తిండం మానేస్తారు ఇదంతా నేను నీతోనే చేయించబోతున్నాను దగ్గర ఉండి ఈ మధ్య నువ్వు నాన్ వెజ్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు నా పర్యవేక్షణలో నీట్ గా నువ్వే ఉండాలి తెలిగిందా నేను తెలియస్తా నేను ఉన్నాను కదా బియ్యం తెచ్చుకొని కొంచెం రెడ్ రైస్ వండేసి పెట్టుకున్నాం మరీ ఎక్కువగా అక్కర్లేదు కొంచెం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ చాలు సో తర్వాత కీమా నీట్ గా ఫ్రెష్ చేసి కడిగి తెచ్చి పెట్టుకున్నాం అనమాట సో కీమా మటన్ కీమా దీంట్లో వేసేస్తాం మొత్తం వేసేనా ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం రవ్వ ఓకే రవ్వ సో రెడ్ రైస్ కీమా కరాచీ రవ్వ లేదా బొంబాయి రవ్వ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో ఈ మూడు మిక్స్ చేసి సరిపోద్ది మనం ఇప్పుడు గ్రైండర్ పట్టుకుంటున్నాం సో ఈ మూడు అట్లతో మిక్సీ పట్టేసుకొని ఓకే ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్ ఇచ్చి మిక్సింగ్ బౌల్ లో ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమం ఈ మిశ్రమం అంతా స్పూన్ తో వేసేసి మా గురువు గారిని ఎప్పటి నుంచో ఒక డౌట్ అడుదాం అనుకుంటున్నా ఏ వంట వండినా టేస్ట్ చూడరు కానీ నాన్ వెజ్ వండుతుంటే మాత్రం ఒక ఐదు ఆరు సార్లు టేస్ట్ వస్తారు ఎందుకు అంటే అది అంటే నీట్ గా వచ్చిందా లేదా అని అనుకున్న విధంగా అని టేస్ట్ అనమాట సార్లు చెక్ చేసుకోవడం అలవాటు ఆ విధంగా సగం అక్కడే హాఫ్ కిలో వండితే అందులో అక్కడ పావు కిలో అయిపోతుంది ఆ టేస్టింగ్ లో సో ఈ ఇది కీమా కాబట్టి మటన్ అనేది ఆ ఎండ్ లో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వేస్ట్ చేయకండి మొత్తం తీయండి ఎందుకంటే ఇది చాలా కాస్ట్లీ మనం బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటాం కాబట్టి సో పక్కోళ్ళని చుట్టాలని పిలిచి వాళ్ళకి కీమా పెడితే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది ఇందులో ఉంది స్పూన్ ఇంకోట ఇంకొక స్పూన్ ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 
సో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ మిక్సర్ లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ మిరియాల్ పొడి చాలా కొంచెం కొంచెం పెప్పర్ చాలా ఘాట్ గా ఉంటది ఆల్రెడీ మనం కారం కూడా వేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని వేసేయకండి ఎక్కువ కొంచెం వేయచ్చు కారం నాన్ వెజ్ వంటకాల్లో మనం మ్యాక్సిమం కారం కొంచెం ఎక్కువ వాడుతుంటాం అండ్ అలాగే ఉప్పు తగినంత చాలు 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 ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా కొంచెం కొద్దిగేద్దాం అండ్ పసుపు చిటికెడు చిటికెడు ఇప్పుడు కొత్తిమీర కొంచెం సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుందాం అండ్ అలాగే ఒక ఎగ్ సో గుల్ల గుల్లగా ఇచ్చేయండి మళ్ళీ దాంట్లో పడిపోతుంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనం ఎగ్ వైట్ ఎల్లో కూడా వేసేసుకోవచ్చు లేదు ఓన్లీ ఎగ్ వైట్ వేస్తాను అన్న ఎల్లో కూడా వచ్చేస్తాం ఎగ్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం కీమా ముట్టీలు గుల్లగా వస్తాయి ఒకటి సరిపోతుంది ఒకటి చాలు అంటే ఈ మిశ్రమానికి ఒకటి చాలు మీరు కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకుందాము అనుకున్నప్పుడు రెండోది వేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఈ లోపల ప్యాన్ కొంచెం హీట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకా కొంచెం టేస్ట్ గా ఉండడం కోసం ఒక ప్లేట్ లో ఆ కొబ్బరి కూర ఏదైతే ఉందో అది ఒక ప్లేట్ లో వేయండి ప్లేట్ లో వేద్దాం ఒక స్పూన్ ఎందుకు వేసేసి డైరెక్ట్ దాన్ని చేతితో అలా సర్దేసేయండి ఆల్రెడీ మనం గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం మెత్తగానే అయిపోయి ఉంటుంది అన్ని మిక్సింగ్ ఈజీనే అయిపోద్ది సో ఇది ఎలా చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం ఎగ్ ఎక్కువైంది అంటే కొంచెం కష్టం కానీ కరెక్ట్ ఎగ్ వేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఉండాలి మనకి ఈజీ అవుతాయి ఓకే ఇది మొత్తం కలిపేసుకున్నాం బాగా దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఓకే కొబ్బరి పొడిలో మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ముంచి సో ఉండలు మీకు ఏ సైజు కావాలని మీకు నచ్చిన సైజులో చేసుకొని ఆయిల్ కొంచెం సిమ్లో పెట్టానండి కొంచెం ఎందుకంటే ఇవన్నీ వన్ బై వన్ వేసేసరికి కొంచెం ఇంట్లో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఎక్కువ మంది చుట్టాలు వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కరికి రెండు మూడు అన్న వేయాలని సో మనం ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి నేను పెద్ద పెద్ద ముట్టీలు వేసాను అందుకే కొంచెం ఎక్కువ టైం అవుతున్నాయి లేదు అంటే మీరు తొందరగా అవ్వాలంటే చిన్న చిన్న ఉండలు చుట్టేసుకొని వేసేసుకోండి సో మా గురువు గారు అయితే దాన్ని అట్ల కింద రొట్ల కింద కూడా వేసుకుని తినేస్తారు ఇడ్లీల కింద ఏది పాసిబుల్ ఉంటే అదనమాట ముట్టి అట్టు ముట్టి రొట్టె ముట్టి పిట్ట రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది ముట్టీలు ఎక్కువ వేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ తెలంగాణలో స్పెషల్ గా దీనికి ఇంకా ఎక్కువ క్రేజ్ అనమాట సో ఎందుకంటే ఈ లోపల ఈ బొక్కలు అవి ఉండకుండా నీట్ గా ఫ్రెష్ గా మెత్తగా చేసుకుని ఉండలు చేసుకుని తినడం అంటే బలే ఉంటది కాబట్టి కమాన్ కుమ్మేస్తారు సో ఆఫ్ చేయనా మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇది వేగేయా లేదంటే మీరు తినే రేంజ్ కి ఇంకా ఎక్కువ వేగాలా లేదు సరిపోయింది నేను తినే రేంజ్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను సర్వింగ్ ప్లేట్ కంగారు పడకండి గురు గారు తిందరు గానీ మీరు మరీ ఎక్కువ కంగారు నాన్ వెజ్ వండుతున్నప్పుడు మీరు మళ్ళీ అసలు కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అయిపోతుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఏమండో అందరూ వింటున్నారా వింటున్నారు నాన్ వెజ్ వండేటప్పుడు ఎందుకో మా గురువు గారు కొంచెం కంట్రోల్ తప్పుతున్నారు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను వేస్తా నీకు ఉంది ముందు ముందు నా చేతిలో నీకు ఉంది కొబ్బరి ఉండల్లా ఉంది పైన కొబ్బరి కూర వేయడం వల్ల ఈ కొబ్బరి కూర వేయడం వల్ల ఏంటి అంటే పరిస్థితి నాలుగు తినే వాళ్ళకి కాస్త ఎనిమిది తినే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం నువ్వే తింటానంటావు పోటీకి వస్తావు పర్లేదు నీ కోసం నాన్ వెజ్ లో మీతో పోటీ నేను గెలవలేనమ్మా చాలా సార్లు ఓడిపోయాను సుమ ఇవాళ నేను గెలిపిస్తా అలా అనిపిస్తే అలా అనుకోని తిండి మనసారి కనుక ఇది పక్కా ప్యూర్ నాన్ వెజ్ తినేయండి చిన్నప్పుడు కొబ్బరి వండెలు తినేవాళ్ళం కదా ఆ షాప్ లో పావలాకి అవి పెసలు కొనుక్కొని అలా కనిపిస్తున్నాయి కానీ కాదు ఎవరికైనా వెజ్ అని చెప్పేసి మరి తినిపించవచ్చు కూడా 
మోసం చేయొచ్చు ఈ రోజు మా టీమ్ అందరం మేము కిమాలు తినబోతున్నాం అయితే చాలా ఎక్కువ అనుకున్నాం కదా ఓకే ఆల్ రైట్ రెడీ అయిపోయింది కీమా రెడ్ రైస్ ముట్టీలు దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో అండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మరొకసారి చూద్దాం కీమా రెడ్ రైస్ ముట్టీలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొత్తిమీర రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు రుచికి సరిపడా మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా మటన్ కీమా ఒక కప్పు గుడ్లు ఒకటి రవ్వ ఒక కప్పు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు కీమా రెడ్ రైస్ ముట్టీలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్ లో రెడ్ రైస్ కీమా బొంబాయి రవ్వ వేసి మిక్సీ పట్టుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిరియాల పొడి కారం ఉప్పు గరం మసాలా పసుపు కొత్తిమీర కోడి గుడ్డు వేసి బాగా కలుపుకుని చిన్న చిన్న ముట్టిల్లాగా చేసుకుని ఎండు కొబ్బరిలో డిప్ చేసి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కీమా రెడ్ రైస్ ముట్టీలు రెడీ ఓకే మరి మా గురువు గారు తయారు చేసిన రెడ్ రైస్ కీమా ముట్టీలు తయారు చేసే విధానం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం అనమాట సో ఎందుకంటే మా గురువు గారు అక్కడ రెడీగా ఉన్నారు ఎప్పుడు తిందామని నో మాటల్స్ ఓన్లీ ఈటింగ్స్ కమాన్ కుమ్మేయండి మీకు నచ్చింది తీసుకోండి అబ్బో కొంచెం వేడిగా ఉన్నాయి ఆహా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ కీమా ముట్టీలు మాట్లాడుతా అయితే మీరు నెమ్మదిగా కానివ్వండి ఏం చేసి కీమా ముట్టీలు చాలా సార్లు తిన్నాం కానీ ఈ కొబ్బరి టచ్ చేయడం వల్ల లేదంటే రెడ్ రైస్ వేయడం వల్ల కానీ చాలా టేస్ట్ వచ్చింది సాధారణంగా ఇప్పుడు అంతా హెల్త్ కాన్షియస్ ఉంది అండ్ అందరూ జీరో సైజ్ ట్రై చేస్తున్నారు సో అలాంటప్పుడు ఈ కీమా ముట్టీలు అయితే తింటే కొంచెం ఫ్యాట్ అయిపోతామేమో అనే ఫీలింగ్ ఉన్నా ఇక్కడ మనం రెడ్ రైస్ వాడాం చాలా మంచిది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వేసిన ప్రతి పదార్థం మనకు ఉపయోగపడే విధంగానే ఉంది కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా కుమ్మేయచ్చు నేను చేసిన రెసిపీకి నువ్వు ఇంత బాగా డిస్క్రిప్షన్ ఎందుకు ఇయ్యగలిగావు తెలుసా చెప్పన దగ్గర నుంచి చేయించాను కాబట్టి అందుకే నాన్ వెజ్ కాబట్టి అది సరే నేను దగ్గర నుండి చేయించాను కాబట్టి దగ్గర నుండి నీ చేతితో నువ్వు చేసావు కాబట్టి సో ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు మా గురు గారు ఓన్లీ ఆబ్వియస్లీ నువ్వు చెప్పిన చెప్పకపోయినా నేను తీసుకుంటా క్రెడిట్ సో అది సంగతి చాలా బాగుంది ఓకే మరి మీకు కూడా బాగా నచ్చింది కదా సో ఇమీడియట్ గా తయారు చేయాలి అనుకుంటున్నారా హ్యాపీగా చేసేసుకోండి సో చూసారు కదండి ఇది వాటి ఎపిసోడ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మేము ఇద్దరు మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంతవరకు సెలవు నమస